Na noite desta quinta-feira, uma cidadã compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para prestar um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe. Na ocasião, a Eduarda está alegando que alguém clonou o WhatsApp dela e está pedindo dinheiro emprestado, não é isso, Eduarda? É isso. Aí eu já coloquei no meu Instagram, no Face, que não dê dinheiro porque não é eu. Tá entendendo? Essa pessoa falou comigo logo cedo, Eduarda, você tem como pagar uma conta para mim? Aí eu disse a ela, não tenho. Aí ela me respondeu, você conhece alguém que tem, Eduarda? Eu disse, também não conheço, não. Na mesma da hora, ela disse para mim, Eduarda, eu vou enviar um conto para você aqui no meu zap. Você envia de volta para mim? Disse, Beleza, enviei de volta. Automaticamente, meu zap saiu. Outro número já entrou no meu zap. Dali eu não consegui mais entrar em contato com ninguém. E dali o pessoal começou a ligar para mim, Eduarda, tá me pedindo dinheiro emprestado? Eu disse, não, minha irmã ligou, é, me pediu 500 reais emprestado. Minha cunhada ligou, Eduarda, você tá me pedindo 400 reais emprestado? Eu disse, também não. Aí minha sobrinha, de 15 anos, Eduarda, tu tá me pedindo 300? Eu disse, também não. Aí eu não sei o que eu faço, né? Aí eu vim aqui para tomar as providências, né, para eu não querer tomar com as minhas mãos, porque ela vem de Caruaru da Sorte e mora sempre. Aí com certeza ela vai passar lá, e se ela passar lá amanhã não vai dar muito bom, né? Você suspeita dela, porque quem falou comigo foi o zap dela. Agora eu não sei se por trás é ela ou se já é outro golpista, né? Por isso é muito importante nesse momento manter, manter a calma, calma, não é verdade? É, manter a calma porque é difícil. A gente é trabalhador, me levanto duas, três horas da manhã para ir para a feira ganhar meu pão. É um sufoco para ganhar 100, 200. E um querer levar a farsa, aí a gente não se controla nessas horas, né? Aí eu vim aqui pedir ajuda para vocês resolverem isso por mim. Ainda mais que estão utilizando o seu nome para pedir dinheiro, não é meu verdade? Nome. Então a gente fica bastante nervoso numa situação dessas. É, bastante. Não tem nem como resolver, né? Aí eu ligo para ela diretamente para o secreto, ela não atende mais, deixa seu recado, aí não sei mais o que fazer. É muito importante tentar contato pessoalmente com essa pessoa, né, para ver é, o que aconteceu, se ela também não foi vítima de um golpe, não é isso? É, é isso aí que eu estou pensando. Se, se for ela, quero justiça. E se não for ela, nós também queremos justiça, né? Porque isso é golpe. Se for ela, eu quero que ela pague o que ela está fazendo, que isso não é justo. Querer tirar o pão de nós assim, né? E se for outras pessoas também que tiver por trás, né? Que a polícia investigue e descubra para chegar no, na pessoa exata, né? Eduardo, aí serve de alerta para as pessoas que estão nos acompanhando também, que não cliquem em links, né? Porque é. isso pode acontecer. Como eu conheço ela, compro o caruaru da sorte toda semana ela, não imaginaria que ela ia fazer isso, né? E se realmente eu não sei se é ela, pode ser outra pessoa também. E se for ela, ela tem que pagar, porque ela está né, fazendo um golpe. Isso é golpe, né? Pedir dinheiro sem consentimento da pessoa, né? Por trás. Aí pronto, peço aí a ajuda de vocês, ver o que vocês podem fazer, né? E vão ver. para alertar é. as pessoas de que não é você, Eduardo, que está pedindo não dinheiro. Não estou pedindo dinheiro a ninguém, eu já até coloquei. No meu estado do zap, do zap não, desculpa aí, do face, né? Porque eu só estou conseguindo ter contato com o face, o zap está clonado. Aqui como amiga, Eduarda, como amiga, fazendo alerta para você, conscientizando você, dando um conselho. Você chegou aqui bastante nervosa. Nervosa, suando, querendo tirar sangue dos outros já. Isso que a gente vai dizer aqui agora para você, que mantenha calma quando vê essa mulher, não parta para cima dela. Só Jesus, né? Estou trabalhando cortando coco com um facão desse tamanho. E se essa mulher chegar lá perto de mim, o que é que eu vou agir? Na violência. Só Jesus para me controlar nessas horas, minha filha. Mas agora você vai E eu não vai comer prestar... presídio. E eu não quero comer presídio. Né? É verdade. Mas você vai prestar ali um boletim de ocorrência e você espera que a polícia consiga é, solucionar esse problema. É, porque eu sou assim. Eu com raiva eu não me controlo. Eu não me reconheço quando eu tô com raiva, eu não me reconheço. Eu quebro até a cerâmica da minha casa nos dentes, se for preciso. Pronto, só isso mesmo. Tá aí a popular cidadã Eduarda trazendo detalhes Não a respeito só. desse golpe que ela, tá, que ela foi vítima, né? E tá trazendo aqui a conhecimento do público para que as pessoas tomem cuidado. Né, sobre situações semelhantes, quando você clica em links ou quando alguém vai pedir dinheiro a você. É né? muito importante essa conscientização.
diretamente da Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe para o Santa Cruz Online, Eloísa Saraiva.